Bwana Yesu akae nanyi. Tumekusanyika hapa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tulisifu jina takatifu la Bwana Yesu na kusikia neno lake. Tumekuja tushirikiane habari njema za utukufu na neema zake. Pia kuombea mahitaji yetu na ya wanaoteseka kote duniani. Kadhalika tufurahi katika pendo na amani yake. Tuwaridhi wa baraka za Mungu. Tunafanywa upya kwa njia ya roho wa Mungu. E Mungu wewe u Mungu wangu nami nakutafuta kwa moyo Roho yangu inakutamani kama mtu mwenye kiu Tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe na ukweli humo ndani yetu Lakini tukizungama dhambi zetu kwa toba na tumaini Mungu ni mwaminifu na wa haki naye atatusamehe dhambi zetu na kututakasa uovu wote kwa hiyo Tungame tukiwa tumeketi ama tukiwa tumepiga magoti pamoja Baba uishie milele Mungu wa wazazi wetu wa kale mbele zako vitu vyote vinatetemeka bali kupitia kuwa mwanao tuwakaribia kiti chako cha enzi Tumiasi na kukataa kutenda mema mioyo yetu imelemewa na dhambi Tulehemu e Bwana usituhesabie makosa yetu tujalie furaha ya msamaha na utuangazie mioyoni mwetu utukufu wa yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu Yesu Kristo Bwana wetu Amen Mwenyezi Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye hupendezwa na kuridhia toba wafu kwa hai na waliopotea kumrudia Bwana. Wema na fadhili za Bwana zitawafuata siku zote za maisha yenu. Nanyi mtakaa nyumbani mwa Bwana milele. Wamebarikiwa wakao nyumbani mwako e Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame sote utukufu wake kwa Baba aliye asili ya vitu vyote. Aliyefanyika mwanadamu kufu kwa roho mtakatifu mwenye kutuhuisha Bwana Mungu wetu milele nitaingia ndani yake na zima moyoni nitaingia kwa shangwe ku nitasema ni siku njema Bwana meifanya Nitafurahi kufika mbinguni Nitaingia lango lake na sifa moyoni Nitaingia kwa shangwe ku Nitasema ni siku njema Bwana meifanya Nitafurahi kufika Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya siku ya leo ni zaburi 84. Zaburi 84. Jinsi gani yanavyopendeza makao yako? E Mwenyezi Mungu, Mungu wa majeshi. Nafsi yangu yatamani mno maskani na ya Mwenyezi Mungu. Moyo na mwili wangu wote wamshangilia Mungu aliye hai. Hata shomoro wamepata makao yao. Mbayu mbayu wamejenga viota vyao. Humo wameweka makinda yao katika madhabahu ya zako e Mwenyezi Mungu wa majeshi. Mfalme wangu na Mungu wangu. Heri wale wale wanaokaa nyumbani kwako wakiimba daima sifa zako heri watu wanaopata nguvu zao kwako wanaomtamani na kutamani kwenda kuhiji milima kwako wapitapo katika bonde kavu la baka kulifanya kuwa mahali pachemichemi na mvua zavuli 
kulijaza madimbwi wanaendelea kupata nguvu zaidi na zaidi watamuona Mungu na miungu huko sioni usikie sala yangu e mwenyezi Mungu wa majeshi unitegee sikio e Mungu wa Yakobo e Mungu umwangalie kwa wema ngao ya yetu mfalme umtazame huyo uliyemweka wakfu kwa mafuta siku moja tu katika maskani yako ni bora kuliko siku elfu mahali pengine afadhali kusimama mlangoni pa nyumba yako kuliko kuishi nyumbani kwa watu waovu mwenyezi Mungu ni jua letu na ngao yetu yeye kutuneemesha na kutujalia fahari hawanyimi chochote kilichochema wale waishio kwa unyofu e mwenyezi Mungu wa majeshi heri mtu yule anaye kutumania wewe peke yako utukufu una baba na mwana na roho mtakatifu ulivyo kuwa mwanzo ulivyo sasa na hata milele ni hivyo amina Tuketi Tupate somo kutoka mambo ya nyakati ya kwanza sura ya 29 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa tisa. Mambo ya nyakati wa kwanza First Chronicles Sura ya 29 kuanzia mstari wa kwanza Mfalme Daudi akawaambia ule mkutano uliojumuika Solomoni mwanangu ambaye peke yake amechaguliwa na Mungu bado yungali mdogo na hana uzoevu mwingi na kazi hii ni kubwa Nyumba atakayoijenga si ya mwanadamu bali ni ya Mungu Mwenyezi Mungu. Basi nimejitahidi kwa kadri ya uwezo wangu kuiweka nyumba ya Mungu wangu, akiba ya dhahabu ya kutengeneza vitu vya dhahabu, fedha ya kutengeneza vitu vya fedha, shaba ya kutengeneza vitu vya shaba, chuma cha kutengeneza vitu vya chuma na miti ya kutengeneza vitu vya miti. Zaidi ya hayo nimevitayarisha kwa wingi vitu vya rangi na mawe ya kujazia vitu vya njumu mawe ya rangi mawe ya thamani ya kila namna na marumaru tena zaidi ya vyote nilivyotoa kwa ajili ya nyumba takatifu ninayo hazina yangu binafsi ya dhahabu na fedha na kwa sababu Naipenda nyumba ya Mungu wangu. Naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu. Tani 3000 za dhahabu kutoka Ofiri, talanta 700 za fedha safi na kuzifunikia kuta za nyumba. Na kwa ajili ya kutengenezwa vitu vya kila aina vitakavyotengenezwa na mafundi kwa mikono. Nimeweka dhahabu kwa ajili ya vyombo vya dhahabu na fedha kwa ajili ya vyombo vya fedha ni nani basi atakaye mtolea Mwenyezi Mungu kwa hiari ili aweke wafu hivi leo kwa Mwenyezi Mungu ndipo wakuu wako viongozi wa makabila ya Israeli waka makamanda wa elfu na wamamia pia maofisa wasimamizi wakazi wa mfalme walipotoa kwa hiari yao walitoa kwa ajili ya huduma za nyumba ya Mungu tani moja na sabini za dhahabu tani tatu na arobaini za fedha tani sita na ishirini za shada na tani tatu nne za chuma wale ambao walikuwa na vitu vya dhamani walivitoa vitiwe katika hazina ya nyumba ya Mwenyezi Mungu chini ya uangalizi wa Yahieli mshegoni ndipo watu walifurahi kwa sababu walitoa kwa hiari maana kwa moyo wao wote 
walimtolea Mwenyezi Mungu kwa hiari naye mfalme Daudi alifurahia sana na hilo ndilo neno la Bwana Usimame Usimame sote Tuasimama pamoja na Wakristo wa karne zote duniani kote kuikiri imani yetu kwa maneno ya imani ya mitume pamoja na muamini Mungu Baba mwenye enzi muumba bingu na nchi na Yesu Kristo mwana wake wa pekee Bwana wetu aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akazaliwa na bikira Mariamu akateswa wakati wa utawala wa Pontio Pilato akasulubiwa akafa na akazikwa akashuka kwa wafu siku ya tatu akafufuka kutoka kaburini akapaa kwenda mbinguni na sasa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenye enzi kutoka huko atakuja tena kwa hukumu watu walio hai na waliokufa na muamini roho mtakatifu kanisa takatifu limunguni kote ushirika wa watakatifu msamaha wa dhambi fufuo wa mwili na uzima wa milele amen bwana yesu akae nanyi na tuombe siri tuombe kama alivyo tufundisha mwokozi wetu baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo chakula chetu cha kila siku tusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe walio tukosea usitutie majaribuni lakini utuokoe na yule muovu kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. E Bwana utuonyeshe rehema zako. E Bwana umuongoze rais wetu. Wahudumu wako wakutumikie kwa uaminifu. Katika bonde la giza kuu. Kama miti iliyo kando kando ya maji. Tujalie tuwe chumvi ya dunia na utukufu wako uijaze dunia yote sala ya siku jumapili ya 15 wakati wa pentecoste tutashiriki pamoja baba wewe ndio mwanzo tena wewe ndio mwisho mwenye mamlaka juu ya vyote ulio viumba tunatambua uwepo wako katika kila hali ngumu tunazopitia tusaidie tu kuomba ili katika mafanikio yetu yote tuweze kujifunza unyenyekevu wa Yesu aliyeacha utukufu wake wa mbinguni kwa ajili yetu na katika shida zetu zote kutambue wewe kwamba ndiwe Bwana amen sala ya kuomba amani sehemu ya kwanza tutashiriki pamoja Mungu mwenye enzi na uishie milele baba na mfalme wa amani katika utulivu na kujirudi tuwaokolewa katika ukimi na tumaini tuwapata nguvu tupe baraka za kutaka kuwa na maridhiano na amani na furaha ya kutafuta haki tuondolee mioni mwetu dhiki na taabu zote 
uyafanye maisha yetu ya shuhudia uzuri wa amani tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo bwana wetu amen sala ya kuomba neema sehemu ya kwanza pia tushiriki pamoja Mungu mwenye enzi umekuwa mlinzi usiku kucha utulinde mchana kutwa tuwe nuruni na mashahidi wa njia zako tutafute ufalme wako kwanza na tukuone katika kila mmoja wetu tuongoze katika njia za mwanao na kutuelekeza kwenye mapito ya siku ya Bwana kwa Kristo Bwana wetu tutaendelea kuiombea nchi na kanisa Tuombe kwa ajili ya taifa letu. Mungu mwenye enzi, uyatawalae ma- mataifa yote na kuyamrisha kama utakavyo. Tunakuomba umbariki na kumuongoza rais wetu na viongozi wote wa taifa letu ili siku zote watumie mamlaka uliowakabidhi kwa ajili ya kuleta amani duniani na kwa faida, heshima na ustawi wa taifa letu na kwa wema wa kanisa lako takatifu. Tuomba haya kwa Kristo Bwana wetu. Amina. Sala ya kuombea kanisa. Mungu mwenye enzi uishie milele ambaye kwako pekee nguvu zote zatoka. Uwape roho za neema na uzima maaskofu wetu na makasisi wote na mashemasi na watu wote waliokabiliwa uamiminie baraka zako kwa uma, kama umande ili wakupendeze kwa kweli utujalie hayo e bwana kwa ajili ya heshima ya mokozi na mpatanishi wetu Yesu Kristo amen tutachukua muda kiasi ili tuweke kupeleka meleni za Mwenyezi Mungu mahitaji yetu ya kibinafsi ambayo yanaweza kuwa hayaja tekelezwa katika maombi yaliyopita Kimya chako hakizuiliki uwepo wako ni furaha isiyo kifani Watu wanapotafakari towainua mbele zako na kuomba Uwapokee uwape uzima wakati wa ugonjwa uhai wakati wa mauti nguvu wakati wa unyonge mwanga wakati wa giza kwa miujiza yako unajitwika upungufu wao na unawashirikisha amani yako milele amina sasa sote tutaingia katika sala ya kristos mtakatifu pamoja mungu mwenye enzi Uliyetupa neema wakati huu tushirikiane kukuletea maombi yetu kwa moyo mmoja. Umeahidi ya kwamba watu wawili au watatu wako kapo kwa jina lako utawapa mahitaji yao. Uyatimize sasa e Bwana maombi ya watumishi wako kwa jinsi itakavyotufaa ukitujalia tuijue kweli yako katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika zamani zijazo kwa Yesu Kristo bwana wetu. Amina. Bwana asifiwe. Tumefika hapo na tunamshukuru Mungu. Sasa tupate wimbo mmoja kutoka kwa kwaya alafu tuingie katika matangazo.
Asante sana kwa haya. Karibuni sana kila mmoja wetu kwa ibada yetu ya Kiswahili. Na ikiwa unaabudu nasi kwa mara ya kwanza, tafadhali nua mkono. Mali mpate ulipo. Tuweza kupatia nafasi ya kutusalimia. Kuna yule anabudu nasi mara yako ya kwanza. Hamna basi tusalimia neni kwa hewa. Asifiwe Yesu. Asante, tunashukuru sana wale wanaume waliopata nafasi jana kujiunga na wengine wa maombi hapa ambayo tulikuwa nayo asubuhi kutokia saa moja. Na tunaomba ya kwamba kwa mapenzi ya Mungu tutaendelea hivyo kila Jumamosi ya kwanza ya mwezi tuweze kupata nafasi ya kuomba na kupeana mahitaji yetu kwa Mungu kama familia kama wanaume na kama viongozi wa familia mbalimbali na vile tumetangaziwa siku zimepita ni kwamba leo ni Jumapili ambayo ibada inaongozwa na wanaume na pia kutakuwa na muda wa kuchanga fedha ya kuendeleza kazi ya Mungu ambayo tunajua inaendelea kwa hivyo wakati itakapofika tuombe Mungu atuguze tuweze kutia bidii kwa kujitoa na kwa kutoa yale tuko nayo ili kazi ya Mungu iweze kukamilika Tangazo la tatu ni kwamba vijana wanakutana wakati huu nafikiria wako kule boardroom kwa hivyo wale ambao wanajua kuna huo mkutano mnaweza kuhudhuria Tangazo la mwisho Jumapili ya brigade brigade itakuwa ni tarehe kumi mwezi ujao tarehe kumi mwezi wa kumi. kwa hivyo wale au wazazi walio na watoto wa umri huo wa brigade actually sio umri watoto ambao ni kutokea miaka tatu kuendelea wanaombwa waruhusu hawa watoto waweze kuja hapa kila jumamosi kuanzia jumamosi ijayo ili wajitayarishe na watarishwe na walimu wao wanapokuwa na hiyo siku yao wawe wamejitayarisha vyema wamejifunza yale wanafaa kujifunza alafu sasa waweze kushika ukani ushukani sorry kwa ibada ambayo watakuwa nayo kwa hivyo matayarisho haya yao ni kila jumamosi saa nane. kila jumamosi saa nane wazazi mwaruhusu waweze kukuja kujipanga na kujitayarisha. Dada wasi bwana wabariki sana. Tunapojitayarisha kusikia neno la Mungu toka kwa chairman wa kama taalika kundi la sifa watuongoze kwa nyimbo fupi ndio tusikie neno la Mungu.
kia chini ya migu yako adhuri ya leo tukijua ya kwamba nguvu na mamlaka zatoka kwako uweza tutatoa kwako baba bila wewe sisi ni bure na wakati twalisifu na kulitukuza jina lako kuliinua juu zaidi ya majina mengine yote wakati twatoa shukrani zetu kutoka kilindini cha meo yetu Tukisema ya kwamba mahala tumefika imegarimu mkono wako. Baba wa mbinguni imefika kiwango kingine ambacho tunataka kusikia kutoka kwako. Tuwaomba baba wa mbinguni ukaweze kunena nasi kwa ndimi na kwa lugha ambazo tunaweza tukakuelewa. Baba naposimama mbele ya watu wako kunena naomba ukanitakaze Takaza ulimi wangu na midomo yangu kaweke maneno yako katika kinywa changu. Yote yale nitakayonena wacha iwe imetoka kwako. Wacha nisionekane bali uonekane. Baba wacha ukatubariki kwa neno lako. Sisi wote tulivyoingia tutatoka tukiwa wabarikiwa. Na katika jina la Yesu Kristo tumenena ama tumeomba na kuamini. Amina. Bwana asifiwe. Asanti sana wana sifa kudi cha sifa Mungu abariki atendee mema Na tuwashukurani zangu kwa Mwenyezi Mungu kwa kutoa wakati huu nikaweze kunena nanyi siku ya leo Tuwashukurani kwa mchungaji Alex kwa kunifa, kunipa nafasi nikaweze kunena na wana Saint Monica pia nanyi na washukuru kwa kuja kwenu maana sio wote walikuja waliingia walioitwa bwana asifiwe neno la bwana tumesomewa kutoka zaburi 84 na kutoka kitabu cha nyakati mambo ya nyakati 29 moja hadi tisa Ndugu yetu Jacob Atula aliweza kutusomea kwa ustaarabu na wote tukaweza kulielewa lile neno. Kabisa pale Zaburi 84 mstari wa kwanza, rango wa 84 mstari wa kwanza unaongea kuhusu maskani zake Mwenyezi Mungu na anasema ya kwamba maskani zake Mwenyezi Mungu zapendeza. Hata hawezi akaziringaniza na kitu kingine. 
maana nauliza maskani zako sapendeza kama nini e bwana wa majeshi anashangaa kwa vile ni kama Mwenyezi Mungu aliweza kumuonyesha ama kumfungulia na akaweza kuona katika ulimwengu wa kiroho akaweza kuona maskani zake Mwenyezi Mungu akaona ni maskani ambazo zinapendeza ni mahala ambapo palikuwa pamepambwa pakapangbika Bwana asifiwe na pia nasema na, eh, nafsi yangu imeziona shauku nyua za Bwana naam na kuzikondea moyo wangu na mwili wangu vina mlilia Mungu aliye hai mstari wa tatu nasema Shomoro naye ameona nyumba Bwana asifiwe Shomoro naye ni ndege ambaye ameona nyumba amejenga kitao chake juu ya madhabahu Bwana asifiwe maana nyumba ya Bwana inapendeza pia inapendeza ndege wa angani hata wanatamani kuishi pale ndani Zaburi inatuambia Daudi anasema kwamba ni heli kuishi katika nyumba ya Bwana maana pale pana baraka na panapendeza pana amani Bwana asifiwe na tukiangalia mambo ya nyakati pale nyuma pia tunaona Daudi akisungumza pale anasema ya kwamba nilikuwa nimejitoa kumjengea Mungu maskani lakini akasema maana mimi ni, mwe, ni, mwa, ni mwana vita mimi nimeweza kupigana na mataifa na nimemwaga ndamu siwezi nikamjengea lakini kwa sababu kulikuwa na ahandi ufalme utaishi katika nyumba yetu akamchagua mwanangu mmoja Suleimani akasema Suleimani ndiye atakaye mjengea nyumba bwana asifiwe Daudi alichaguliwa kati ya wana wengi wa Jesse na pia alichaguliwa akiwa kitu ambacho hata kijulikani akionekani akuwa na maana katika familia maana mtumishi wa Mungu alipoenda pale kuamwagilia mafuta Jesse aliita wanae wakapita pale wakimwagiliwa mafuta na mafuta haikuweza kutoka katika kibuyu katika ile chupa kumaanisha kuna kati ya wale wote alikuwa ameteuliwa alikuwa amechaguliwa na Mwenyezi Mungu na diposa Samuel akauliza na kwani kuna mwingine diposa wakakumbuka oh kuna kamtu kuna kamtu kengine kale kadogo kako huko malishoni kana vuga ngombe huko na mbuzi na kondoo kazi yake ni huko kwa kichaka hata hajulikani kijana na maana katika familia anaonekana tu mkamvugaji kamvugaji nataka naonekana kana kaa kama hizo kondoo tu bwana asifiwe kaambiwa ene mwende akakuja chupa ya mafuta ikamwagilika ikamwaika mafuta ikatilidika bwana asifiwe mtu ambaye akiwa anaonekana akiwa na maana akiwa maana akakuwa amechaguliwa pia siku ya leo umekalia kile kitu zingine ziko empty zingine hazina mwenyewe malaika ndio amekalia wewe ulichaguliwa kuja siku ya leo maana Mungu alikuwa anataka kunena na wewe Mungu alikuwa anataka kunena na wewe na mimi Bwana asifiwe na diposa sasa Samuel amechaguliwa pia katika nyumba ya Daudi kaseme eh, Eh, Suleimani sorry Suleimani akachaguliwa katika nyumba ya Daudi kasemekana yeye ni yeye atamjengea Mungu maskani Lakini Daudi alikuwa naona hata kwa kijana ni kadogo na kazi iliyomo mbele yake ni kubwa zaidi ni kubwa zaidi 
Huyu kijana mdogo mchanga awezi, awezani kazi. Na ndipo babake akata alikuwa mfalme katika Israeli, alikuwa tajiri, alikuwa kama uhuru kijata sasa siku ya leo. Akisema pesa kiango fulani itengewe kasi fulani, itafanyika hivyo. Bwana asifiwe. Inagarimu yeye tu kusema na ifanyike. So yule mfalme Daudi akatenga kiwango cha mali ya kumjengea maskani Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Lakini baadaye akasema nami binafsi nitatoa. Bwana asifiwe. Mstari wa tatu mambo ya nyakati 29 tisa stali wa tatu nami tena kwa kuwa nimeiweka nyumba ya Mungu wangu shauku yangu nami ninayo azina yangu mwenyewe zile zingine dhahabu fedha shamba zote na chuma zilikuwa ni za kutoka kwa serikali serikali yake lakini akasema mimi binafsi akaongoza katika kutoa akatoa mali yake akatoa dhahabu na fedha za kumjegea Mwenyezi Mungu na ye, kila kitu ilitolewa ilikuwa na kazi yake dhahabu ilikuwa inajenga vitu za dhahabu fedha vitu vya fedha chuma vitu vya chuma na kama ni miti Mbao zilijenga vitu vya mbao kama tulivyo kanisani kuna chuma kuna plastiki kuna vitu vingine kwa hivyo kila kitu ilitolewa kujenga ama kufanya kazi ya Bwana katika nyumba ya Bwana kama vile wewe uko na talanta mimi niko na talanta yangu kila talanta tunailete hapa na ndiposa nyumba ya Bwana ikakuwa imekamilika Bwana asifiwe Praise the living God. Sasa baadaye akaalika watu kusanyiko. Soma nyakati mambo ya nyakati 28. Aliita kusanyiko. Akawaambia sasa tunatengeta kumjengea Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu alisema siwezi mjengea. Kijana wangu ndiye atamjengea. Akaanza kuelezea Bwana asifiwe. Na pale mbeleni ukiangalia uh, mambo ya nyakati hapo nyuma alikuwa amesema na mimi naishi katika nyumba ambayo ni ya kifahari lakini sanduku la agano tangu tulitoe kwa Wafilisti limo katika hema pale nje ema ambayo imechakaa imechomwa na jua imeraruka na sisi tunaishi manyumba ya kifari praise the living god na kumbuka kuna wakati tulikuwa tuna abudu mwenyezi Mungu hapa kukuwa na mchanga kitoka hapa uko vumbi kwa miguu na zile nyumba tulikuwa tunatoka Asubuhi tuliacha tulikuwa tunaacha tumepanguza vile ziko smart lakini nyumba ya Bwana ilikuwa inakaa kama kitu kingine Bwana asifiwe sasa Daudi akanyamaza akajiuliza na mimi sasa naishi katika nyumba ya Bwana na hii mali yote yote niko nayo ni ya Mwenyezi Mungu sasa naishi katika nyumba ya kifahari lakini sanduku la agano ambalo ni la mwenye amenipei mali yote Uwai yote iko pale nje kwa ema akaona haiwezekani akakuwa na ile moyo ya kutaka kumjengea Mwenyezi Mungu Bwana asifiwe na sasa ameita umati amewaambia nimetoa kando na ile nilikuwa nimetenga nimetoa na akawauliza mstari wa sita mstari wa tano pale mwisho Mambo ya nyakati 29 mstari wa tano pale mwisho 
ni nani basi anjitoaye kwa moyo ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana ni nani leo siku ya leo tuliomo hapa ndani nani atakayejitoa ajiweke wakfu kwa Bwana kwa kumtolea Bwana manda ya leo ni kutolea Bwana kwa moyo mkujufu kumtolea Bwana kwa moyo mkujufu nani atakayemtolea Bwana siku ya leo aweze kujiweka wakfu kumaanisha akutaka kunyakua zile baraka peke yake pia na yeye akajumuisha watu wengine ikakuwa collective responsibility kila mtu kulingana na uwezo wake yeye akutoa chuma yeye Daudi alitoa fedha na dhahabu maana hiyo ni uwezo wake mwingine akatoa miti kulingana na uwezo wake na wakutoa kiwango kimoja yeye pale anasema akasema pale dipo uh, pale mstari wa nne mstari wa nne yani talanta elfu tatu za dhahabu za dhahabu ya ofiri na talanta elfu saba za fedha ye alitoa talanta elfu tatu za dhahabu za kufanya kazi ya dhahabu na talanta elfu saba za fedha kufanya kazi ya fedha ukiangalia pale nyuma pale chini msali wa nne hapo nao inaonekana kuna wengine wametoa nao wametoa kulingana na uwezo wa uwezo wao kwa hiyo hakuna mtu alishurutishwa kutoa kila mtu waliambiwa jitole kwa uwezo wake kwa kupenda kwake na diposa pale mstari wa tisa unasema ndipo watu wakafurahia kwa sababu wametoa kwa hiari hakuna kushurutishwa walitoa kwa ihari yao wenyewe kwa sababu kwa ukamilifu wa moyo kwa hiari yao wenyewe na wamemtolea bwana mfalme Daudi naye akafurahia kwa furaha kuu bwana asifiwe wote walifurahia walimtolea Mwenyezi Mungu akiwa amechangamka Bwana asifiwe walimtolea Mwenyezi Mungu akiwa amechangamka wacha tuweze kuangalia mambo kadha ambayo ilimfanya Daudi akaweze kumtolea Mwenyezi Mungu kwa sababu kila mtu anatoa kwa sababu yake Bwana asifiwe unasikia kwingine watu wanaambiwa toa ubarikiwe lakini Daudi alimtolea Mwenyezi Mungu kwa nini? Daudi alimjua, alijua Mwenyezi Mungu anahitaji sadaka matoleo iliyo nzuri. Pale alisema, "Hii maskani tunayojenga si kama ile ya binadamu, hii ni hali ya juu." Mstari wa kwanza wa pili pale akasema amsali um, wa kwanza kisha mfalme Daudi akawaambia akaliambia kusanyiko lote Suleimani mwanangu ambaye Mungu amemchagua peke yake akali angali mchanga bando na mwororo naye kazi hii ni kubwa kwani nyumba hii ya enzi Nyumba hii ya enzi si kwa mwanadamu ila ni kwa Bwana. Kwa hivyo aliweza kujua Mwenyezi Mungu 
anahitaji matoleo sadaka iliyo nzuri pia anasema msimtolee tu mabaki waache kuokota okota coins zile zimebaki hapo kwa nini unakuja kutokuleta hapa kanisani wenda ukajitafutia uka laana tolea Mungu ambaye kile umesema kwa roho yako acha kutafuta mabaki Waja kuzunguka kila mali enda ukinunua gazeti uko asubuhi ndio upate church ya kuja ndio upate 50 shillings ya kuleta hapa sacrifice sema leo sisomi gazeti Wacha nisikie kutoka kwa wengine it is a sacrifice god will see ataona ya kwamba wewe ah leo umejitolea umejinyima utasoma gazeti na yeye atakufungulia milango la pili Daudi alijua Mungu wake akaangalia kaona Mungu aliyenitoa kutoka kule chini mavumbini malishoni akaniinua kiwango cha kuwa mfalme akumsahau Mungu wake na ndiposa alikuwa anamtolea Mungu wake la tatu Daudi alimpenda Mungu wake. Na ndiposa anasema alikuwa na shauku katika moyo wake. Maana alikuwa anampenda Mungu wake. Naomba siku ya leo tuwe kama Daudi, tumpende Mungu wetu. La nne, alijua mali yote alionayo ni ya Bwana, sio yake. Yote imetoka kwa kwa Bwana. Na akajua hata nikikataa kumpea. Si yeye mwenyewe anaweza jichukulia. Na anasema wanyama wa poli kila kitu mimi sitaki kwa sababu ni zangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa hiyo mambo nne. Uh, ya tano alitaka kumsifu Mungu wake. It's a, it's a kind of praise to the Lord alitaka kumsifu Mwenyezi Mungu kwa matoleo. Matoleo yangu na matoleo yako tunayotoa. Mungu inamsifu Mwenyezi Mungu. Inaweza ikamsifu Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Na Daudi alitoaje? La kwanza alitoa kwa ukarimu. Huwa sisi tunatoa kwa ukarimu. La pili alitoa kwa upendo. Huwa tunatoa kwa upendo ama tunatoa shingo upande. Wata, la tatu alitoa kwa kupenda. Kwa kupenda. Akushurutishwa atoe. La nne alitoa kwa moyo mkujufu. Sisi tunatoa kwa moyo mkujufu moyo ambao umejitoa tuna mambo atutoi atutoi tuonekane atutoi tusikike atutoi tukiwa na mambo mengine mambo sasa tunataka kujinua ah tunatawa tukiwa na moyo mkujufu la tano alitoa kwa kuabudu alitoa kwa kuabudu Naomba siku ya leo sisi nasi Mungu atubadilishe Mungu atufanye tuwe kama Daudi. Soma kitabu cha Mariko. Ikafika wakati wa kutoa naye Yesu Kristo akasimama kando. Anaangalia vile watu wanavyotoa. Naona huyu ametoa nini? Ametoa nini? Ametoa nini? Huyu ametoa hiyo. Na Yesu Kristo anaona eh, five shillings na anakujua anajua ile mali uko nayo na umetoa tano anajua mwishowe kukaja mjane akatoa yote ile alikuwa nayo naona ni kama alitoa ende akufe sababu biblia inasema alitoa yote ile alikuwa nayo na Yesu Kristo akaitoa wanafunzi akawaambia mama mjane die ametoa zaidi ya kila mtu maana alitoa kile yako nacho na akatoa kwa moyo mkujufu akatoa kwa upendo
a Acts of Apostles Matendo ya mitume 20 35 nasema aliyebarikiwa ni anayepeana si anayepokea Kitabu cha mwanzo 4 mstari wa 4 Kaina Abel Kaina Abel walienda kutoa sandaka ya Kain haikukubalika lakini ya Abeli ilikubalika maana aliyemtolea iliyo nzuri kabisa na Mungu akaipokea tuwe watu wa kutoa katika kazi ya Bwana bila kulalamika hata nilisikia mtu anasema eh Watu wengine wananiona wanasema tu ah huyu amekuja kuitisha pesa. Si labda kuna mtu anasema anga hivyo. Unasikia chama ni kama ameitu unasikia eh huyo ni pesa anakuja kuitisha. Ili kanisa nalo kwani mijengo haijawaisha. Umechoka na kazi ya, na Mungu akichoka na wewe. Sasa hii achoke na wewe. Tuseme ah hata mimi hiyo pumzi na kupeanga nimechoka. Wacha leo nisikupe pumzi for five minutes. Wacha tusichoke kumtolea Mwenyezi Mungu na tumtolee kwa moyo kujufu. Tumtolee kwa upendo bila kulalamika. Maana sadaka yetu, matole yetu katika kazi ya Bwana ina baraka. Usifikirie umepoteza ukitoa ni milango unajifungulia ya baraka ni hazina unajiwekea na Mwenyezi Mungu aweze kutimiza mapenzi yake katika maisha yetu in the name of the father the son and the holy spirit Bwana Yesu asifiwe haya habari ndio hiyo na ni habari njema Asante ndugu wetu kwa neno uliotulisha. Na sasa tufike katika nafasi ya kumrudia Mungu kupitia kwa matoleo yetu. Na walioleta fungu la kumi, tunaweza pata nafasi ya kusimama ili tuombe. Walio na fungu la kumi, zaka tuweze kusimama na tuweze kuomba na tuombe Mungu na baba yetu tunazidi kukushukuru kwa nafasi ambayo umetupa Tunajua yote yatoka kwako ni kwa sababu wewe ndiye mpaji Watu wako wamekurudia na sehemu iliyo yako na wanapoileta tunaomba uibariki kupitia matoleo yao uweze kubariki kazi yao uweze kubariki biashara yao na hata shamba yao tunaomba haya kwa Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu amina sasa tusimame hata wanapoleta e, tusimame tukiongoza kwa kwaya kwa wimbo wa matoleo na bwana azidi kutubariki Wimbo wa sadaka
Asanteni tuweze kuketi Tutaomba tuketi kidogo Na sasa naona kuna ndugu zetu Ndugu wawili wanaopendana sana Wanakaa mapacha e, Moja ni People Swade Na mwingine ni Vikas Ni kama chanda na pete Na sasa tunaomba wakuje mbele Watuelekeze katika yaliyo mbele yetu Karibuni sana Sante wa sante. Wana asifiwe? Wana asifiwe? Mefrai kuwa nanyi leo. Na tumisimua mwaka niyaba ya waze, wa kanisa. Na tunakuja kuitisha hela. Mjengeze ukuta. So, sijui, people is... Iko sawa. Iko sawa. Eh... Kono jawabia neno kidogo wa sikia msuri. Yogo tuta kinga moja. Sawa. Yes. Uh, ilikuwa nisionge, lakini katika iswa English service, niliombia waze nya kazi yao katika familia ni nini? Na tukatumia kwa kizungu three P's. The first provide Protect and being priests in the family. Bwana asifiwe. Amen. Hayo ndi majukumu muhimu ya mwanaume katika familia. Aprovidea familia yake, awalinde na awaongoze kwa mungu kama mchungaji wa hiyo, hiyo boma. Lakini wazee wa siku hizi, tume, tika kazi. We, we, are, we worship our job so much atuna time ya families kazi imekuwa muhimu sana kushinda ya zetu na nikawapati mfano kwa biblia kuna jamaa anaitwa urea urea was a very good soldier alikuwa askari mzuri anapenda wakati da kwa anatembea na hao walikuwa wakipigana kwa ruirea akiogelea pale anaitwa Bethsheba kisha baadaye alituma maaskari walete ule bibi ya urea akalala na yeye kimba akampatia nini mimi ili to cover up the pregnancy akamuita urea akaka vita aje nyumbani na akamuelezea umekuwa vitani 
Nataka utulie. Enda ukae na mke wako na familia yako. Bwana asifiwe. Yurea alipopatiwa nafasi ya kwenda nyumbani akae na mke wake, hakuanda hivyo. Alienda akakaa na walinzi wengine pale nje. Daudi aliposikia Yurea ajarudi kwa familia yake, akamuuliza, "Mbona nimekutoa kazini, nikakupa na nafasi ya kupumzika, ukae na mke wako?" Alimjibu akamwambia, "Mfalme, siwezi rudi kwa nyumba yangu, nikae na mke wangu na familia yangu ili hali mandugu zangu wako kule wanapigana vita. Siwezi fanya jambo kama hilo." Huyo ndo mwanaume wa kisasa. Unaona kazi ni muhimu sana. Hauwezi kaa na mke wako, hauwezi kaa na watoto wako. Unaona hiyo kazi ndio kila kitu. Nini kilifanyika? Mwishoe Daudi akapanga, akasema mrudisheni kazini, muweke kwa front line ili auawe kule. Na hivyo ndivyo ilifanyika. Aliporudi kazini, aliuawa huko. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Sasa angalia hivi. Kuna mtu amepatiwa nafasi ya kae na familia yake. Akaeka kazi mbele. Akawacha bibi yake. Na kwa Biblia inasema hivi. Alipoaga ni mtu mmoja tu ambaye alihuzunika na Akamon na ilikuwa ni mke wake. Wale marafiki wake, wale wafanyakazi wenzake hawakumon andil hali huyu jamaa alikuwa ameweka mstari mbele akisema siwezi lala na mke wangu siwezi kaa kwangu lazima nifanye nini kazi wanaume tuko hapa tusiwache familia zetu sababu ya kazi kazi ni muhimu ndio lakini eka Mungu mbele fuatilia na familia kisha baadaye kazi Bwana asifiwe. Kama Yurea angeenda kwa mke wake, maybe yange haga dunia. Wale marafiki ambao alikuwa amekataa kulala juu ya kwao, hao ndio walimsaliti. Walienda wakamweka mbele, kisha akafanya nini? Akauawa. Wale marafiki walimwe, ambao alikuwa anawafikiria, hao ndio bado baada ya kifo chake they didn't mourn him. So wanaume ili uweze ku protect provide and be a priest in your home your presence must be felt in that family lazima uwe hapo ya pili weka Mungu mbele mwambie Mungu niongoze hizi niweze kutimiza hizi jambo ngapi tatu ya mwisho wanasema mwanamke ndio msaidizi wa wanasema helper Bwana asifiwe. Nyinyi kama wanawake, nyinyi kama madada, ombeeni wazee wenu. Ombeeni wazee wenu. Msipowaombea mambo itakuwa ngumu sana. Tuombe ili tuweze kutimiza hizi jambo ngapi? Tatu. Kwa hayo mengi ambayo nimeongea, Mungu awape hiyo mawazo ya kuweza kuangalia Biblia na kuweza kujua majukumu yetu kama wamama kama wasichana na kama wazee. Mbarikiwe sana. So tutaingia kwa session ya pesa. Kijieni magofu sana. Thank you. Thank you mheshimiwa. Thank you. Asante sana. Thank you. Silabu la kuna mtu wako hapa anafikiria ule njamaa angeondoka singekuwa mahali pake. Ule njamaa angeondoka singekuwa mahali pake hiyo kitu ishindwe katika jina la Yesu. Amen. Wewe ndio unajua. Thank you yes. mheshimiwa. Tuendelee kutoa pesa. Uh, kutoka saa mbili na nyusu tumekuwa hapa tukipeana hela. Pesa. Tumetoa, tumetoa. Sasa tulikuwa tumebakia nyinyi muje sasa tumalizie siku ya leo. Na hapa nimeshika hapa ile pesa ambayo tumetoa up to this time tumefika 484000 so 464 you know i'm going to see it 
Naona tu mtaleta pesa ifike huko mia sita na huko. Now, kwa hii, kwa sababu kuna watu wametoa na wako kwa hii list, mwishimiwa, kuna Harrison Yochal, ametoa 10,000. Kuna mchungaji wetu, alitupea 14,000. Kuna Silas Yondongo, alitupea 4,000. Kuna Kahedi, Kahedi Jinia, ametupea 10,000. Tumpigie ni makofi. Kuna majare ametupea 6000. Yohana. My brother here tunaambiwa tunapendana. Na ama ama onipendi. Anakupenda. <laughs> Amepeana 50000. Jacob Atula Jacob rafiki yangu sana uh, ametoa nikiona hapa ametoa 12000 eh yeah? Murioki huyu mnamuona hapa alitupea 2000 Mimi unaniona naongea mzini dalahu <laughs> Pamoja na nguvu zangu zote nimepeana 3000 <laughs> Utaliza <laughs> bora. Uli hitwa ki igri service kwa kosekana. Lakini nika ku nika nika semo utakuja Kiswahili service. So I know you are coming here. Tika sasa. Eh hapana hii imeisha. Hii ndio pesa sasa. Wale ambao sijataja my oh sorry. Chama. Chama. Hapo pesa ulika ajira uko na white white in color. I'm a 10,000. Na makina mingi sana iku hapa. Anduati, I'm a 2,000. Ni watu wengi sana wako hapa. Siwezi ni kwa asomea wote. Garu Kenya 5,000. Buwana Mogo 30,000. Ireli Pita Jero 10,000. Kaheli 7,000. Ni kwa na makina mingi sana iku hapa kwa kichwa. Mogo 30,000. Kaheli, Kaheli, Kapi? 15,000 Tuwa pigeni makofi So nikuwa naonyesha Musiseme ati ya tujatoa pesa Kwa sababu itauliza sasa Mbona pasikuala na itisa pesa Na Steve Na hakuna pesa ni pesikia yao No, tumiaza kutoa pesa kutoka sabiri na nyusu Yes So, tunahomba waze wote wasimame kutoka pale Waze Waze wapange lahini hapa Kaindele waze So, take it, take it Yes, waze tusimame Tumeongozo na chairman wa development Anaitu wa retiree Unujua sikizi wanasema Wa baba wana pesa Mesikia hiyo kitu Ama mjasikia hiyo Wanasema wanataka retirees Pesa yao wa hina mambumi Hata <laughs> 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 jela tulichekezo sana Tukiambiwa na Kondongo ameletu ambio sana Asubi kwa mahombi Mwaka muambia tuenda nataka hey, huya hey, hey, Pesa mingi hii. sana Nani... Ati watu wanataka nyingi eh? 10,000. Hey, hey, hey. 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 Wanguja to my baba to my side is to my baba to my side is Baraka Baraka. Wow, 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 mama, mama, you let them be a son of a bill of the world for Mombia, a jana. Eh, sidi yo yo. Asante. Asante sana. Wow. People. Thank you bro. What was it? God bless you. God bless you. Samuel 3000. God bless you. A moment. Bila umengala hivyo. Nadhani Cecilia anafanya kitu. Sana. Sema amen kwa sababu ya Cecilia. Amen. Huyu <laughs> Amesimamia 
Muse. Yes. Muse. Na yeye amekuja kabisa. Ya amekutuma. Unajua vile anaitwa? Hebu sema ajili yake vizuri. Kabisa ile na sababu ya kusi. Ongolo. Ni how much? 5000. Makofi kwa yake. <laughs> Hakuna vile atakuwa kichwa na wengine shingo, wa shingo awe kichwa. It is like that. Paka mwisho wa maisha. Kwani wazee wa maisha? Wa baba. Wewe unaona wa baba? Wa baba. Hakuna mtu anatuma na mzee. Wa baba. Hata wale ya kujoseme tu. Ah, acha nikutolee tu kwa sababu ni mzee wangu. Aya wasaidizi twende tuma baba tuma msaidizi eh wasaidizi msaidizi so nasema behind every successful man there is a woman bwana asifiwe yeah. wow wow wow, wow. Yeah. oh my lord asante mama asante 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 thank you mama baraka 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 ubarikiwe sana asante makofi kwa yake thank you thank you thank you thank you thank you, thank you. Yes. Ara tumeimba na Yes. Yes. Wasai... Wow, wow, Uyuh. wow. Eh. Hey. Ngoja, hey. ngoja, ngoja. Ukiona huyu akikohoa, wa mama watu wanampata nyuma. Yes, mom. Asante sana. Come. And you are very smart. Mothers. Thank you, mothers. Thank you. Wow, makofi, makofi kwake. Bili Thank you. Thank you very much. Asante. Wewe mwezabu hii pesa sababu ile inakuja. Eh, Wamama. Simpange na eh. Wow wow, karibu mama, mama. karibu mama, karibu mama. Eh? Yeah. Eh? Yeah. Yeah. Wow. Eh. Unajua na itakuwa nani? Thank you, Marobas. Ah, Santi no, sana, barikiwe sana. Nosamia mzee 1000. Eh, hii ni mingi sana. Eh 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 eh. eh, eh. <laughs> mama peoples. Eh? Ukiona people zamengara hivi. <laughs> <laughs> makofi kwake, makofi kwake. <laughs> asante. Na uniambia ule kitu asubuhi. Asante, asante sana. Ubarikiwe sana. Mm. Wa mama, thank you. Wa mama, wa mama. <laughs> wow, karibuni, karibuni. Hata tangaza sasa. Umeamua Umeamua hata kama mzee alikutuma uongeze. Asante, asante. Asante, asante. How are you again? God bless you. Mtu mwingine ambaye hajatajwa na anaona pesa ina iko aingeleta hapa. Aje. Niambie kitu mama. Unajua hebu angalia hivi. Kwa nini angalie simu bwana watu ndijizo. Pesa zinakuja. Unajua hapa iko pale. Na tungetaka kuwatambua. Angalia, angalia pesa. Kujeri tuna eni hata tangaza sasa. Tawapigia tu makofi. Tuma baba, tuma msaidizi, tuma... 3,500 from the Mrs. Wow. Alachi. Asante, oh, asante, asante. Baraka, baraka, baraka. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Ah, thank you, thank you, thank you, ma'am. God bless you. Asante ni sana. Any other person, any other person? Christine 500 God bless wow, you. Wow, asante, asante, asante. Kalia simu bwana. Asante. Ah, thank you so much mama. God bless you. God bless you. Give it 2000. Asante, asante sana. Asante. Yeah. Asante. Wow, 500. Asante, asante. Tukutendereza. <laughs> Yesu. Yesu mwana wendika. Oh, sai guna sisa neva sa omrokozi wow thank you asante sana mungu awabariki awaongezee bwana asifiwe amen bwana asifiwe hata kama hujatoa omba omba sana omba sana naombea hiyo 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 fence ili iweze kufanya nini iweze kukamilika ngoja bro ngoja bro wewe wewe ngoja 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 kidogo please please moja 
Pa, 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 venga. Trilly. Tattoo. Wow. Hiko, yo, yo. Yo, yo, un, alikuwa guest of honor. Like it's really service. Guest of honor. Mrs. Ochem. Nani likuwa na uliza kwani? Kwani wone kani? Boja, boja, boja. Madam, ametoa makofi kwa ke. Asanti sana. God bless you, ma'am. God bless you. God bless you. Thank you so much. Is there another person ambaya kuna kitu aji? Hii nataka hile machine. Hile ya bank. Thirteen thousand. Hey, 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 hey. Mama, mama, mama. We, panya hivi wewe. Yes. Kuongeze ya watu wa kiswaili sazi. Kila mtu mbili mwote. Ah, iku wapi yu machine ya kuswaipu. Tunatua pesa mingi sana. Yu machine iku wapi. Tumeguzwa na uyo mama. Tumeguzwa. Tumeguzwa. Mini miongeza mgini. Ao. Hey. Ata swipe. Just because of those two ladies ambao wamekuja mara ya mwisho. Nitaongeza. Kwa kwa inje, utaongeza ngapi? Nitaongeza 5000 Kenya shillings. Hallelujah. Nikiani mheshimu wa makofi. God bless you. So tutamalizia hapo. I will swipe. Vika, thank you so much for giving us this opportunity. Mungu wa kubariki sana. Bora la tula, chairman, mbarikiwe sana, asanti. Aringo. Aringo. Na alitua wakini sabi. Ah, asanti sana. Thank you. Asanti. Asanti. Thank you. God bless you. Basi tuombe. Mungu baba, mungu mwana na mungu roho mtakatifu. Tunazidi kukutukuza na kukushukuru kwa kuwa wewe ndiye mpaji. Watu wako wamekuja, wamekutolea na wametoa kwa moyo mkunjufu. Tunaomba baba uwabariki. Uwabariki na familia zao. Tunapo endelea kutumia hizi hela. Tunaomba uzikubali, ziweze kufanya kazi yako, kulingana na penzi yako. Tunaomba haya kwa Yesu Kristo, wana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Asanteni sana kila moja wenu. Asanteni kwa kujitolea. Asanteni kwa uvumilivu. Asanteni kwa ukarimu wenu. Asanteni kwa yale yote ambayo Mungu amewawezesha kwa ajili ya kazi yake. Mbarikiwe sana pamoja na jamii zenu. Tusimame tumalizie. Tuombe. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda Mwenyezi Mungu aangalie kwa wema wake na kuwafadhili Mwenyezi Mungu aonyeshe wema wake na kuwapa amani Baraka ya Mungu mwenye enzi baba na mwana na roho mtakatifu iwe kwenu na ikae nanyi sasa na hata milele Amen Asante sana tukifumkana nitauliza kundi la sifa watuongoze kwa wimbo tunapoondoka Naomba uwepo wako uende nasi Ewe Bwana wa majeshi tusikie Kama 
Atutaki kutoka hapa Atuwezi peke tuenda nasi Tuwa tuwa shimbo kumbu tusame Atupai mbele za kutu Tutagun 